Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo Geek Tech sur les produits technologiques. Avant de commencer, si vous appréciez les revues et vidéos de technologie, n'hésitez pas à vous abonner pour être avisé des prochaines vidéos. Robuste et chargé, le Doggy S99 est un smartphone durci doté de nombreuses applications et fonctionnalités destinées aux travailleurs de métier. Son SOC Helio G96 gère les opérations de base, mais les tâches plus exigeantes sont hors de portée. Les autres fonctionnalités sont des ajouts intéressant qui ajoute peu à l'ensemble. Cependant, le S99 peut plaire à ceux qui recherchent un téléphone robuste à un prix agressif. Il est doté d'un design robuste et d'un grand nombre d'applications préinstallées qui s'adressent à une clientèle plus active. La principale caractéristique du téléphone est un appareil photo AI de 108 mégapixels qui utilise la triple caméra à l'arrière pour assembler des photos de haute qualité. Il est en concurrence directe avec d'autres smartphones économiques et de milieu de gamme. Bien que ce segment de marché ne manque pas d'options, le Doggy peut se démarquer pour ceux qui veulent un smartphone robuste à un prix agressif. Le S99 est construit pour être robuste. Le dos est principalement fait d'un plastique caoutchouteux et les côtés sont taillés dans du métal. Cela donne au S99 une sensation de robustesse dans la main. L'inconvénient est que l'appareil est épais et lourd, mais le poids est rassurant et durable. L'écran et les trois caméras arrière sont sont recouverts de Corning Gorilla Glass. Le téléphone n'est pas certifié IP. Les côtés contiennent les boutons physiques d'un smartphone, verrouillage, réveil, bascule de volume, en plus d'un bouton Easy Key. Configurable, un simple double ou long clic peut être associé à l'une des six actions prédéfinies ou au lancement de n'importe quelle application installée sur le téléphone. En pratique, ce bouton fonctionne bien et enregistre à chaque méthode de saisie avec précision. Le port de charge USB-C et recouvert d'un rabat en plastique. Le plateau est difficile à retirer avec un simple angle, mais Doggy inclut un outil en plastique avec le téléphone qui rend le travail plus facile. Le lecteur d'empreintes digitales situé sur le côté droit est assez rapide et précis. Le téléphone peut également être déverrouillé par reconnaissance faciale via la caméra frontale. A savoir que l'absence d'une prise audio de 3.5 mm est notable. Le S99 fonctionne sous Android 12 avec quelques touches ajoutées par Doggy. Il s'agit notamment d'applications préinstallées telles que Easy Launcher, Child Zone Space, Game Space et Outdoor Tools. Pour la plupart, ces applications préinstallée fonctionne raisonnablement bien mais n'apporte pas grand chose à l'expérience globale et sans en grande partie du remplissage qui sera probablement oublié après les premières utilisations. Le lanceur préinstallé évoque iOS. Toutes les applications sont disposées sur l'écran d'accueil et il n'y a pas de tiroir d'application autrement. La personnalisation du Doggy n'entrave pas une expérience fluide. Les options de connectivité sont dépassées. Le Doggy S99 ne prend pas en charge la 5G, il plafonne à la 4G LTE. Les appels téléphoniques arrivent à passer clairement des deux côtés et les messages textes ont été envoyés et reçus sans aucun problème. Le téléphone prend en charge la norme Wi-Fi 802.11 AC sur les bandes 2.4 et 5 GHz. Cependant, le téléphone ne prend pas en charge le Wi-Fi 6 et prend en charge le Bluetooth 5.0. Il utilise un capteur d'image Sony IMX 616 pour son appareil photo selfie de 32 mégapixels. Comme d'autres téléphones qui utilisent ce capteur d'image, les photos résultantes sont en fait plus proches de 8 mégapixels en raison du regroupement des pixels. Les photos de l'appareil photo frontal sont par la suite adéquates. La caméra frontale fait le travail mais il y a peu de choses qui la distinguent des autres caméras selfie du marché. Elle peut capturer des vidéos de 1080p mais à 30 fps. La caméra arrière se compose d'un objectif grand angle de 16 mégapixels, d'une caméra de vision nocturne de 64 mégapixels et d'une caméra principale de 108 mégapixels. Les caméras font un bon travail dans des conditions de bonne luminosité, mais les détails sont quelque peu flous dans des environnements de prise de vue qui ne sont pas idiots. La reproduction des couleurs est également terne par rapport aux autres appareils photo. C'est le cas des appareils photo grand angle de 16 mégapixels et des appareils photo principaux de 108 mégapixels. En ce qui concerne ces deux 
résolution, les photos produites se distinguent peu. Bien que le capteur de 108 mégapixels produise un nombre de pixels plus élevé et des fichiers beaucoup plus volumineux, il n'y a pas beaucoup plus de détails par rapport à l'appareil photo standard de 16 mégapixels. En tant que tel, il n'y a pas davantage clé pour le 108 mégapixels. Et compte tenu du fait qu'il est retardé lors de la prise de plusieurs photos en raison du temps de traitement, il peut être plus qu'un inconvénient. La dernière caméra à l'arrière est une caméra de vision nocturne de 64 mégapixels. Elle utilise des lumières infrarouges dans l'anneau du flash à l'arrière pour capturer des images monochromes dans l'obscurité totale d'objets jusqu'à environ 5 mètres de distance. L'effet global est une belle nouveauté et les images sont assez nettes mais son utilité dans le monde réel est discutable. L'écran de 6.3 pouces a une résolution de 1080 x 2340 pixels, 409 ppi dans un format 19 neuvième. Il est net et coloré sans qu'il y ait lieu de se plaindre. Les scènes sombres sont bien gérées avec un minimum d'écrasement ou de pixelisation dans les zones noires. Le rétroéclairage est également assez uniforme et ne présente pas de fuite notable. Associé à la coque épaisse qui entoure l'écran, cela rend le téléphone significativement grand dans la main. L'écran est assez lumineux, il est évalué à 480 nits, bien que nous n'ayons pas été en mesure de mesurer la luminosité exacte au moment de l'examen, il est suffisamment lumineux pour être utilisé en extérieur par temps ouvert. La lumière directe du soleil est problématique et les reflets nuisent à la visibilité, cependant l'écran reste visible par temps clair, à condition que le soleil n'est n'éclaire pas directement la vitre. Dans l'ensemble, l'écran est adéquat pour cette gamme de prix. Il existe de meilleurs écrans dans ce segment de marché, notamment ceux de Samsung. Le Doggy S99 est un smartphone résolument de milieu de gamme. Le SOC Mediatek Helio G96 est une puce octa-core, deux fois Cortex A76 core de 2.05 GHz, six fois Cortex A55 de 2 GHz et offre des performances décentes. Dans les benchmarks, le S99 rivalise avec les téléphones de la série G de Motorola et d'autres téléphones chinois d'entrée de gamme comme le Redmi Note 10 de Xiaomi. Dans l'utilisation quotidienne, les applications se chargent assez rapidement et le téléphone peut en garder plusieurs actifs en arrière-plan grâce à sa généreuse mémoire vive de 8 Go. Le décalage du système est perceptible lors de tâches plus lourdes comme le traitement de photos et de vidéos haute résolution dans l'application, appareil photo et les jeux graphiquement intenses. En ce qui concerne les graphismes, le GPU Mali G57 MP2 est assez bon pour les charges graphiques modérément exigeantes et les titres 3D plus légers. Il est au même niveau que l'Adreno 612 ainsi que des jeux comme PUBG tournent à environ 30-40 fps avec des réglages mais des jeux plus lourds comme Genshin Impact et Asphalt 9 souffrent de bégaiements considérables. L'unique haut-parleur est situé en bas droite de l'appareil, il est fin et plutôt silencieux, probablement parce qu'il est encastré sous l'épaisse coque en caoutchouc du téléphone. Il fait son travail à la rigueur, mais il est dans l'ensemble trop silencieux et trop faible pour permettre une expérience multimédia agréable. Les appels téléphoniques avec haut-parleur sont également difficiles à entendre, à moins que le volume ne soit réglé à 100%. Et on termine par la batterie, le Doggy S99 possède une grande batterie de 6000 mAh grâce à sa capacité élevée et à son soc énorme en énergie. Le smartphone a une autonomie impressionnante. En surfant sur le web, les utilisateurs peuvent s'attendre à obtenir un peu moins de 20 heures avec l'écran réglé à une luminosité de 1 tiers. Ce chiffre est bien supérieur aux performances des batteries des concurrents qui n'atteignent que 13 à 15 heures le S99 dure environ une semaine en veille. Pour conclure, le Doggy S99 est un appareil à prix modeste qui s'adresse spécifiquement aux personnes à la recherche d'un téléphone robuste doté de fonctions en plein air. Bien que la qualité de construction générale soit excellente, il s'agit d'un appareil plutôt épais et lourd qui ne peut pas être mis dans la poche. Toutes ces fonctions supplémentaires ressemblent davantage à des nouveautés qu'à des ajouts véritablement utiles. Dans l'ensemble, le téléphone est rempli d'extra 
qui ressemble plus à du superflu qu'à des outils essentiels, ce qui donne une impression de gonflement. D'un autre côté, le S99 offre une excellente autonomie, une qualité de fabrication qui ne demande pas de soins particuliers et un soc suffisamment bon qui offre des performances décentes pour la plupart des tâches quotidiennes. Donc le S99 serait un excellent téléphone pour les personnes à la recherche d'un combiné de travail capable de survivre dans des environnements exigeants ou difficiles comme la construction qui ne nécessite pas de haute performance. Il fera également un bon téléphone pour les jeunes. Sa conception robuste lui permet de résister aux chutes accidentelles bien que sa taille puisse être un peu écrasante pour des petites mains. Comme toujours, retrouvez tous les liens dans la description. Merci d'avoir regardé et je vous apprécie vraiment. Si vous êtes allé aussi loin, d'appuyer sur le bouton j'aime et sur le bouton d'abonnement pour me soutenir sur cette chaîne. Il ne me reste que de vous donner rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Ciao